హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే రైస్ కుక్కర్లో వచ్చేసి రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తాను మా వారు మార్నింగ్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత పిల్లల కోసం వచ్చేసి శనగపప్పు కర్రీ ఇంకా మరియు మా వారి కోసం వచ్చేసి టమాటో పప్పు అలాగే మరియు చారు కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా వారు ఎక్కువగా శనగపప్పు తిన్నారు అందు గురించి నేను చారు కోసం చేయడానికి చింతపండు కూడా నానబెట్టాను తర్వాత చూపిస్తానండి ఇంకా నేను వచ్చేసి ఈరోజు టిఫిన్ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేశాను నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేసేదే కాకుండా ఉప్మా వచ్చేసి అన్ని పప్పులు కలిపి వేశాను చాలా బాగుంది ఇలా చేసుకుంటే ఇలాంటి ఉప్మా వచ్చేసి నేను ఇంకో బ్లాగ్లో చూపిస్తానండి చాలా అర్జెంటుగా చేశాను అందుకే టైం లేక వీడియో తీయలేదండి చాలా బాగుంది తర్వాత నేను నైట్ మిగిలిన అన్నంతోనే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాను ఫ్రైడ్ రైస్ కావాలని చాలా మంది కామెంట్స్ లో చెప్పారు కదా అందు గురించి చూపిస్తున్నాను మనం ఇలా నైట్ మిగిలిన అన్నంతో చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఒకటి రైస్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు పొడి పొడిగా కూడా ఉంటుంది అండి మన ఫ్రైడ్ రైస్ వచ్చేసి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకు రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అలాగే టిఫిన్ కూడా మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా అన్నం మిగులితే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నేను అన్నాన్ని వచ్చేసి మొత్తం ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మొత్తం విప్పి పెట్టానండి ఇలా బౌల్లోకి తీసి ఇలా విప్పిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ సాల్ట్ వేశాను ఈ రైస్కి సరిపడా తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా కారప్పొడి మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు మీరు వేసుకోండి నేను నార్మల్గా వేశాను కారప్పొడి వచ్చేసి తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొంచెం నేను జీలకర్ర పొడి వేశానండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అనేసి అలాగే ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఇవన్నీ కూడా ఇలా రైస్ లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత అరచెక్క నిమ్మకాయ కూడా తీసుకున్నాను ఇలా నిమ్మరసం కూడా మనం రైస్ లోనే పిండుకోవాలి చూసారా ఇలా అన్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ రైస్ పైన వచ్చేసి తర్వాత మనం రైస్ మొత్తం కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో మీకు స్పైసీగా కావాలంటే ఇంకా గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకు ఈ కారప్పొడి స్పైసీనెస్ అనేది సరిపోతుంది అందు గురించి జస్ట్ నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేశాను ఇలాగా ఇలా అన్ని వేసి మొత్తం రైస్కి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి ముందు ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూసారా ఇలా ఇలా కలిపి రెడీ చేసి పెట్టాను తర్వాత దీన్ని పోప్ చేయడానికి నేను ఫస్ట్ స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ కూడా పెట్టాను ఇందులో ఈ రైస్కి సరిపడా ఆయిల్ అనేది వేస్తున్నానండి మనకు ఫ్రైడ్ రైస్ లోకి ఆయిల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది కదా తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పోప్కు ఎండుమిరపకాయలు వేశాను ఇంకా జీలకర్ర అలాగే కొన్ని ఆవాలు ఇంకా కొన్ని కొత్తిమీర సారీ కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా వేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా పసుపు వేసిన తర్వాత రైస్ వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి మాది వచ్చేసి పట్టించిన పసుపు అందుకే చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తాయి ఏ రెసిపీస్ అయినా కూడా మనం షాప్ లో తీసుకొచ్చుకుంటే పసుపు అనేది ఇంత బాగుండదండి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నేను అందుకే ఎప్పుడు పసుపును పట్టించుకుంటాను ఇలా మనం రైస్ అంతా వేసిన తర్వాత ఈ పోప్ అంతా కూడా దీనికి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి మనం చల్లారిన రైస్ వేసాం కదా ఈ రైస్ అంతా కూడా కొద్దిగా వేడయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి మనకు వేడి వేడి అన్నం పోప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంత పొడి పొడిగా రాదు అందుకే చల్లారిన అన్నం అయితే చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్ కూడా ఇలా వేడి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొద్దిగా తినడానికి ఇలా సర్వ్ చేస్తున్నాను ప్లేట్ లోకి వచ్చేసి నేను వచ్చేసి ఉప్మా అనేది ఎక్కువగా తినను చాలా తక్కువగా తింటాను ఉప్మా వచ్చేసి అందుకే నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను ఇలాగా మనం ఫ్రైడ్ రైస్ లోకి ఇలా ఉల్లిపాయ అలాగే నిమ్మకాయ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయ అంచుకు పెట్టుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కర్డ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుందండి ఇందులోకి నాకు పెరుగు అయితే చాలా ఇష్టం ఇందులో తినడానికి బాగా నచ్చుతుంది రైత కూడా చాలా బాగుంటుందండి మనం పెరుగుతో చేస్తాం కదా ఆ రైత అలాగే నా మార్నింగ్ టిఫిన్ వచ్చేసి ఇది అండి నాకు ఎక్కువ శాతం మార్నింగ్ టిఫిన్ వచ్చేసి ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అలవాటు టిఫిన్లు అనేవి ఎక్కువగా తినను చాలా తక్కువగా తింటాను కాకపోతే కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటాను రైస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఒకేసారి తీసుకోనండి ఇలా తీసుకుంటే మనకు 
ఫుడ్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా తిందామనే ఫీలింగ్ ఉండదు లైట్ లైట్గా తీసుకోవడం వల్ల ఇలా ఉల్లిపాయ అలాగే ఎండు మిరపకాయలు పోపు వేసాం కదా దానితో తినడం చాలా ఇష్టం ఎండు మిరపకాయలు కూడా మేము తింటామండి అంత స్పైసీగా తింటానని చెప్పాను కదా మేము ఫుడ్ వచ్చేసి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఇలా మేము ఎప్పుడైనా ఫుడ్ తిన్న తర్వాత నాకు ఫ్రూట్స్ తినడం అలవాటు ఇంట్లో జ్యూస్ ఉంటే జ్యూస్ తాగుతాను అలాగే జ్యూస్ లేకుంటే ఎప్పుడైనా ఇలా ఫ్రూట్స్ తింటా ఉంటాను ఇప్పుడు మనకు సీజన్లో ఇవి దొరుకుతాయి కదా సంత్రాలు వచ్చేసి ఆరెంజెస్ బాగా దొరుకుతున్నాయి అందుకే మా వారు ఆరెంజెస్ కూడా తెస్తున్నారు తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లో కూడా నేను మార్నింగే ప్రిపేర్ చేశానండి అందుకే చూపించలేదు తర్వాత ఇది వచ్చేసి దాదాపు నైట్ బ్లాగ్ అండి నేను నైట్ వచ్చేసి ఇలా ఫేస్కి ఏదైనా క్రీమ్ అప్లై చేసుకుందాం అనుకున్నాను దానికోసం ముందుగా అలోవెరా జెల్ తర్వాత ఎవరి యూత్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి ప్యాక్ లాగా వేసుకోవడానికి జస్ట్ నేను సింపుల్గా ఇలా ఇంట్లో వేసుకుంటానండి ప్యాక్ వచ్చేసి ఎప్పుడు బయటకి ఎక్కువగా వెళ్ళను నేను నైట్ ప్యాక్సే వేసుకుంటాను ఎక్కువ శాతం డే బ్యాగ్స్ కంటే నైటే ఎక్కువగా వేసుకుంటాను ఎందుకంటే నైట్ వచ్చేసి మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోం కదా సోప్తో వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ శాతం వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా పసుపు వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి దీనివల్ల మనకు ఫేస్ అనేది చాలా నీట్గా అయినట్టు అనిపిస్తుంది మనకు ఫేస్ పైన డట్టీగా ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయండి అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటాను ఇది వచ్చేసి మనం డే బై డే పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా డైలీ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మన ఫేస్కి వచ్చేసి ఇది అప్లై చేయడానికి ముందుగా నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకొచ్చుకున్నాను నార్మల్గా సోప్తో మనం ఈ ఫేస్కి ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సోప్ అనేది పెట్టకూడదు అందుకే ముందుగా సోప్తో ఇలా వాష్ చేసుకోవాలి మనం ఏ ప్యాక్స్ అయినా అప్లై చేసే ముందు ఫేస్ అనేది కంపల్సరీ సోప్తో కానీ లేకుంటే మన ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఫేస్కి ఈ ప్యాక్ మొత్తాన్ని అప్లై చేస్తున్నాను మనం ఎవరి యూత్ కూడా డైలీ పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నేను అప్పుడప్పుడే పెడతాను ఇలాగా నాకు ఫేస్ కొంచెం డట్టిగా అయినప్పుడు మాత్రమే పెడతా ఉంటానండి ఈ మధ్యలో వచ్చేసి నా ఫేస్ చాలా డల్గా అయిపోయింది గ్లోగా అనిపించడం లేదు ఫేస్ కూడా ఫేస్ పైన కూడా చాలా పింపుల్స్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాయి అందుగురించి వచ్చేసి నేను దాదాపు డే బై డే ఏదో ఒక ప్యాక్ అప్లై చేస్తున్నానండి అవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను కదా ఇంకా వచ్చేసి హెయిర్స్ కూడా బాగా ఊడిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అందుగురించి కూడా హెయిర్ కూడా నేను కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఫేస్ అంతా కూడా ఇలా అప్లై చేసి పెట్టుకున్నాను మనం ఫేస్కి ఏది అప్లై చేసుకున్నా కూడా కంపల్సరీ నెక్ అప్లై చేసుకోవాలి కదా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే మనకు బాగా ఆరుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో పసుపు యాడ్ చేసాం కదా అందుకే ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచుకున్నాను ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనకు ఇలా మొత్తం బయటికి వస్తుంది చూడండి మనం చేతితో ఇలా అనగానే వస్తుంది మనం నార్మల్గా ఎవరి యూత్ పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా తొందరగా ఊడొస్తుంది కాకపోతే ఇందులో నేను వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేశాం కదా అందుకే కొంచెం ఇలా రావడానికి మనకు టైం పడుతుంది అంతే మనం వేసుకున్న పసుపు అనేది మన ఫేస్ లోపలికి పోయి పసుపు లాగా కూడా కనిపిస్తుంది ఫేస్ వచ్చేసి ఇది జస్ట్ నేను అప్పుడప్పుడు ఇలా అప్లై చేసుకుంటానండి ఇంట్లో బయటికి ఏమీ వెళ్ళకుండా నాకు ఇలా చేసుకుంటే నీట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఫేస్ వచ్చేసి అందుకే ఇలా అప్లై చేసుకుంటాను సరే బాగా ఆరితే మనకు ఇలా వస్తుంది దాదాపు మొత్తం అంతా కూడా ఇలా వచ్చింది చూడండి పసుపు వేయడం వల్ల ఇలా అయిపోయింది కలర్ వచ్చేసి ఇలా అప్పుడప్పుడు నేను ఇంట్లోనే ప్యాక్స్ అనేవి వేసుకుంటా ఉంటాను ఎవరి యూత్తో తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి నేను కేక్ ఎలా చేస్తానో చాలా మంది కామెంట్స్లో అడిగారు కదా అందుకే చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో ఒక గ్లాసు నేను షుగర్ తీసుకున్నాను అన్ని ఒక గ్లాస్తోనే తీసుకుంటానండి కొలత కరెక్ట్గా చూపిస్తున్నాను షుగర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇలా మిక్సీ పడతాను ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక గ్లాసు మైదా పిండి వేస్తున్నాను ఇలా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా మైదా పిండి వేసి కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలి సరే షుగరు మైదా పిండి రెండు కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యాయి ఇలా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక గ్లాసు ఎగ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నానండి 
ఫస్ట్ ఎగ్స్ వచ్చేసి మనం ఇదే గ్లాస్ తో కొలత అనేది చూసుకోవాలి ఎన్ని ఎగ్స్ పడతాయో ఈ గ్లాస్ కి అన్ని ఎగ్స్ మనం కొట్టి పోసుకోవాలి మనం అన్ని కరెక్ట్ గా కొలత తీసుకున్నాం అనుకోండి మన కేక్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది నాకైతే కేక్ చాలా బాగా వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఇందులో రెండు ఎగ్స్ పోసాను ఇంకొక ఎగ్ కూడా పట్టేటట్టు ఉంది నేను కరెక్ట్ గా మూడు ఎగ్స్ పట్టాయి చూడండి ఇలా మూడు ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి మళ్ళీ నేను మిక్సీ జార్ లో వేస్తున్నాను మనం చేతితోనే కలుపుకుంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా మొత్తం కలవదు కదా అందుకే నేను మిక్సీ పడతాను ఎక్కువ శాతం అయితే ఇలా ఎగ్స్ వేసి కూడా మొత్తం అంత బాగా కలిసేలాగా మూత పెట్టి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టానండి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత మనకు ఇలా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి మనం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి నెయ్యి వచ్చేసి కొద్దిగా ఎక్కువసేపు కాగబెట్టాను అందుకే కొంచెం కలర్ అనేది ఇలా అయింది అండి నెయ్యి ఒక గ్లాస్ నెయ్యి తీసుకుంటున్నాను ఇందులో ఆయిల్ ఏమి వేయట్లేదు డైరెక్ట్ నెయ్యితోనే చేస్తున్నాను మనకు నెయ్యి వేయడం వల్ల మనకు ఈ కేక్ అనేది చాలా ప్లఫీగా వస్తుందండి ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు అంత ప్లఫీగా రాదు అందు గురించి నెయ్యితోనే వాడుతున్నాను ఈరోజు ఇప్పుడు ఇందులో బేకింగ్ సోడా వేస్తున్నాను ఎగ్ ప్లఫీగా రావడానికి అలాగే నేను వచ్చేసి పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ వాడతానండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా వాడతారు కదా నాకు పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా నచ్చుతుంది అందుకే పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ కూడా కొద్దిగానే ఉంది అయిపోయింది అందుకే మొత్తం వేశాను ఒక స్పూన్ దాకా వేశాను ఇలా వేసి మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి మనకు కేక్ బ్యాటర్ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలండి లూజ్గా అప్పుడే మన కేక్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం కేక్ బౌల్ కూడా తీసుకోవాలి చిన్న బౌల్ ఉంది నా దగ్గర వచ్చేసి లవ్ షేప్ బౌల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ బ్యాటర్లో వచ్చేసి దాదాపు రెండు కేక్స్ అవుతాయండి ఫస్ట్ కేక్ బౌల్లో వచ్చేసి నేను నెయ్యి వేస్తున్నాను ఇలా నెయ్యితో ఇలా నెయ్యి వేసిన తర్వాత మనం సిలికాన్ బ్రష్తో ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా నేను ఈ బ్రష్ వచ్చేసి డిమార్ట్లో తీసుకొచ్చానండి సిలికాన్ బ్రష్లు టూ వచ్చాయి ఇవి ఫస్ట్ నాకు తెలియదు ఏం బ్రష్లు అంటారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పారు కదా వీటిని సిలికాన్ బ్రష్లు అంటారని అప్పుడు చూశాను తర్వాత దీనిపైన వచ్చేసి ఇలా మైదా పిండి చల్లుకోవాలి మనం కింద మైదా పిండి చల్లుకోవడం వల్ల మనకు కేక్ అనేది కింద అంటుకోకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది అండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉన్న ఎక్స్ట్రా పిండిని అంతా కూడా తీసేయాలి ఇలా తీసేసిన తర్వాత ఈ కేక్ బ్యాటర్ అంతా కూడా మనం ఇందులో వేసుకోవాలి మనం సగం వరకే వేసుకోవాలండి కేక్ బ్యాటర్ వచ్చేసి మొత్తం వేయకూడదు ఎందుకంటే కేక్ వచ్చేసి మనకు పైకి పొంగుతుంది కదా అందు గురించి నేను సగం వరకే వేశాను ఇలాగా నాకు వచ్చేసి కేక్ బౌల్ కూడా సపరేట్ గా ఉంది అండి రౌండ్ కేక్ బౌల్ ఉంటుంది కదా అది వచ్చేసి ఉంది కాకపోతే ఇందులో చూపించమని అడిగారు ఈ లవ్ షేప్ ఉన్న కేక్ బౌల్ లో చూపిస్తున్నాను నేను ఇంకోసారి వచ్చేసి మరియు కేక్ బౌల్ లో కూడా చాలా బాగా వస్తుంది కేక్ వచ్చేసి చాలా రౌండ్ గా వస్తుంది ఇలా మనం కేక్ మిశ్రమం వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి ఇలా తట్టాలి అప్పుడే మనకు ఈ కేక్ మిశ్రమం అనేది అంతటా సమానంగా వస్తుంది ఇలా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తట్టితే సరిపోతుందండి కేక్ బౌల్ ని ఇలా తట్టిన తర్వాత దీనిపైన కొద్దిగా గార్నిష్ చేస్తున్నాను నేను ఈ రోజు వచ్చేసి అవి కూడా టూటి ఫ్రూట్ తోనే చేస్తున్నానండి గ్రీన్ కలర్ అలాగే రెడ్ కలర్ టూటి ఫ్రూట్ ఉంటాయి కదా ఇలా చేస్తే మనకు ఇంట్లో కూడా అందరు చాలా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా కూడా అందుకే నేను ఇలా కేక్ మిశ్రమం పైన ఎప్పుడు టూటి ఫ్రూట్ వేస్తాను మా ఇంట్లో అందరూ బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇలా టూటి ఫ్రూటి వేస్తే చూసారా ఇలా రెడ్ కలర్ అలాగే గ్రీన్ కలర్ టూటి ఫ్రూటి వేశాను మొత్తం కేక్ పైన వచ్చేసి చాలా కలర్ఫుల్ గా కూడా కనిపిస్తుంది మరియు మన ఇంటికి ఎవరైనా రిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసామనుకోండి చాలా బాగా నచ్చుతుంది వాళ్ళకు కూడా కేక్ మొత్తం ఇలా రెడీ చేసి పెట్టాను ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని వచ్చేసి తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం 
రెడీ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టాను వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలి ఇందులో వచ్చేసి మనం ఇసుక కానీ లేకుంటే సాల్ట్ కానీ ఇంకా మీ దగ్గర ఇలా స్టీల్ స్టాండ్ ఉండే ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఇలా స్టీల్ స్టాండ్ తోని ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఇసుక కానీ ఉప్పు కానీ వేస్ట్ చేస్తానండి అలా కూడా చాలా బాగా వస్తుంది స్టీల్ స్టాండ్ తోని ఫస్ట్ టైం చేయడం అందుకే నాకు కొంచెం వెరైటీగా వచ్చినట్టు అనిపించింది కేక్ మాత్రం అంత ఫ్లఫీగా రాలేదు నార్మల్గా వచ్చింది అండి కేక్ వచ్చేసి నేను ఇసుక వేసుకున్నప్పుడు చాలా ఫ్లఫీగా వచ్చేది కేక్ ఇలా కేక్ బౌలు పెట్టుకొని తర్వాత దీనిపైన మనం మూత పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం సిమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలండి మన స్టవ్ వచ్చేసి పూర్తి సిమ్లో ఉండాలి చూసారా మనకు కేకు రెడీ అవ్వడం కూడా స్టార్ట్ అయింది కొద్ది కొద్దిగా పైకి పొంగుతుంది అంటే మన కేక్ మిశ్రమం అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది కేక్ వచ్చేసి సారీ అందుకే నేను సగమే వేశానండి పూర్తిగా వేయలేదు పైకి పొంగుతుంది అనేసి మనం వేసిన టూటీ ఫ్రూటీ అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి మధ్యలోకి ఇలా పైన వచ్చేసి కేక్ రెడీ అవుతుంది మనం కేకు రెడీ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇలా పొంగుతుంది అండి మధ్యలో కొంచెం మనకు ఇలా కేక్ మిశ్రమం కనిపిస్తుంది కదా అది మొత్తం మనం స్టవ్ అప్ చేసిన తర్వాత తగ్గుతుంది నేను దాదాపు థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత చూశాను థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మనం ఫోర్క్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా స్పూన్ తో పెట్టుకొని చూస్తే మన ఫోర్క్ కి అస్సలు అంటుకోకూడదు అప్పుడే మన కేక్ రెడీ అయినట్టు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మరియు బయటికి తీయకూడదండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత తీసాను తీసిన తర్వాత వచ్చేసి నేను కేక్ చూశాను ఇలా వచ్చింది అండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం కేక్ ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన వచ్చేసి ఇలా ప్లేట్ పెట్టుకోవాలి ఇలా ప్లేట్ పెట్టుకొని మనం రివర్స్ లో బోర్లుంచి తడుతా ఉంటే మనకు ఇప్పుడు వచ్చేసి కేక్ వస్తుంది ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా మనం చల్లారిన తర్వాత చేసుకోవాలండి వేడి మీద వచ్చేసి మనకు కేక్ అస్సలు రాదు చూసారా కేక్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది నాకు కొంచెం బాగా రాలే వచ్చినట్టు అనిపించలేదండి ఇసుక పైన చేస్తే బాగా వచ్చినట్టు అనిపించేది ఇంకా కొద్దిసేపు ఉంచితే బాగుండని అనిపించింది తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా మనకు కేక్ మిశ్రమం ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే బౌల్లో టూటీ ఫ్రూటీ వేసి ఇంకా మరియు ఈ మిగతా మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా వేశాను ఇలాగా మనకు ఇలా చేసుకుంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న కేక్ బౌల్లో అయితే మనకు రెండు కేక్స్ వస్తాయి ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మనం కూల్ కేక్ రెడీ చేసుకోవడానికి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నాకు దాదాపుగా రెండు కేకులు అయ్యాయి ఇలా కేక్ మిశ్రమం వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ తట్టాను ఈ కేక్ మిశ్రమం బౌల్ అంతా కూడా తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టాను ఈ కేక్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి ఈ రోజు నా బ్లాగ్ అండి మీకు నా బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ మనం మరికొత్త వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్